السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نستفا اما بعد آشولی نظرول الباشا آئی بولی بولتے ہوئی بیش جورا پاک شلام اور شبار امی چھاتر نانان بابی آنیک کی چو شک چی دی باراتر تو آمرا ساتر ہی ہوتے چاہی شباری ساتر آمرا جو دی ای بیش لوگ کے تو تا مانو جاتی کے کاک شکا تے پارے کاک جو دی افسوس اس کے رامد سوسائیتی تے آنیک بگ گو نامیر اگو کے کاک کے تچھو 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 لگو کرتے شنی किंतु आश्चर्य जाना उचित काको शिक्षित चे कैमोन कोरी कबोर दी थे हर ताल इतनी भी शबार के चे शिक्षण नहीं रहे चे काल के तुच्छ करते नहीं जब दियो रवि ठाकुर बोले चें जखने देखी बे छाई उराईया देखो होता ही पाईले ओ पाई ते पारो मामी करो तो तो हमरा सब जाएगा ते शिकार चेष्टा कर बो अल्लाह � شکار توفیق دین کرن بشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چن اطلب العلم من المہد الى اللہ گیان اور جن کرو مائر کل تکنے ماتیر کل پر جن تو جن مو تکنے کبور پر جن تو گیان شکتے ہوئے اللہ تعالی آمد شبائی کی شکار توفیق دین امر آبر بولی آمین کارن بیشن بی محمد الرسول الله صل الله عليه وسلم آنو بولد چن رب حامل فقهن الى من هو افقه منه آنی گیانیر باہوک گیانیر کتا تا پوچھ دے ایمون بیکتیر کا چے جے تاک چے آنیک بارو گیانی تائی دائی سر ای پاشے بوشے جنی کتا بولن ہوت پارے اوی پاشے جنی بوشا تیلی آرو بیشی بودا آرو بیشی عبیقو آرو بیشی گیانی تائی امرا شبائی شبار کست کے شکبو اللہ آمدر قبول کرون امرا آبر بولی آمین کتا تا ایجن نی بول چی اللہ تعالی نیجی قرآن الكریم سیام ایر کتا بولتے گئے بولے چن جو دی تم را جانتے و انتسوم خیر لکم ان کنتم تعلمون جو دی شتی گیان تھاک تو جو دی گیان اور جن کرتے جانتے تیلے بستے رو جاتا کتا او بکاری ताई रुझाचे उपकारी, अमरा ज्ञान दिए जाना चेष्टा करूँगा ये जने, अस्किज विषय टेन ये कथा बोलूँ, तो वो लो शुंदर जीवन गटो ने सिया मेरा बोला, ना पते शबार क्या ची मने होय दया होय ची, अश्ले अमी शॉर्टली मने एक के बारे शिरुनाम धोरे धोरे पोरबो कारण अमी थमा चे ये ची, अश्ले कत इटा बहु बच्चों, एक बच्चों ने साउम, और तो बीरोतो थका, शरीर तेर पुरी वशाय सुबह साथ एकते के निये, शुरजस्त पर जन्तो इबादो तेर उद्दिशे, खावा दावा, पान कोरा एवं जो ही भी चाहिए तो तेर बीरोतो थकर नाम होलो सियाम, सियाम फरोज होए चे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, शत्ती اسلام کے پورنو قرار جننے اللہ تعالیٰ نیر دے شے جکن مدینہ ہجرت کریں اب مدینہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تیر مدد میں دنیا اور آخرہ تیر پورنو تا دنیا اور آخرہ تیر حسنہ کمپلیٹ ہوئے اور تک دنیا ہو بھولا جا بینا آخرہ تو بھولا جا بینا آج افسوس ہم رہونے کیا سی دنیا کے ہوئے بھولے جائے کہ بل آخرہ تنیے بیستو اب ار کہ آخرہ کے بھولے جائے کہ بل دنیا نیے بیستو نا دنیا اور آخرات دوئی ٹکے ایک شت شاجان اور جنے دوئی ٹکے ایک شت شمرد دیتے بھرپور قرار جنے نبی جی جکن مدینہ ہزرات کریں ہزرات دیتی و بچورے اللہ تعالی سیام فروز کریں ای گوشن آئے جا سورة البقر ایک شتی راشی نمبر آیا اللہ تعالی بلچن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون حیمان درگون تما در اوپر السیام فروس کرا ہوئے چھے جمان تما در پورو بورتی در اوپر فروس کرا ہوئے چھلو شند ہونے جے تمرا متقی ہوتے پار بے 
এখন আমরা যদি প্রশ্ন করি কেন আল্লাহ তালা সিয়াম আমাদের উপরে ফরজ করেছেন অতীতের সবার উপরে ফরজ ছিল কারণগুলো কি প্রথম কারণ হলো আল্লাহ তালা কোরআন আল করিমে ঘোষণা করেছেন ইন্নাদ্দিন আইন্দ আল্লাহ ইসলাম আল্লাহ তালার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম আর ইসলাম এর ভিত্তি হলো পাঁচটি বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস নবীজি সাল্লাহ ইসলামের সাথ করেছেন বুনিয়াল ইসলাম ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি এক নাম্বার এই সাক্ষী দেয়া যে আল্লাহ তালা ছাড়া প্রকৃত আর কোন মাহবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার রসুল দুই সালাদ কায়েম করা তিন জাকাত আদায় করা চার বাইতুল্লায় হজ করা পাঁচ রামাদানের সিয়াম পালন করা কোরআন এবং সুন্নার দলিল দ্বারা এটা প্রমাণিত আদম আলী সালাম থেকে শুরু করে নিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সবার দয়ানা দিনের নাম ছিল ইসলাম ইসলামই ছিল একমাত্র শেরিয়া সবার জন্য শুধু তাই না প্রাসঙ্গিক এটাও জানা উচিত ইসলাম এর বয়স কত যদি কেউ প্রশ্ন করে উত্তরে বলতে হবে সৃষ্টির বয়স যত ইসলামের বয়স অত কারণ ইসলাম মানেই সৃষ্টির সুষ্ঠ পরিচালন ব্যবস্থাপনা যা করেছেন স্রষ্টা আল্লাহ সুভানু আলা আর এই জন্যে ইসলামের ভিত্তি যেহেতু পাঁচটি সবার উপরে এই পাঁচটি ছিল সকল শরীয়তে দ্বিতীয় কারণ হল মানুষ পশুও নয় আবার ফেরেস্তাও নয় জেনে রাখা উচিত আল্লাহ তালা ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন আমরা সবাই তাদের ব্যাপারে জানি আর মানুষও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ফেরেস্তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন লাই আসুন আল্লাহ হামা আমার আহম আল্লাহ যা আদেশ করেন তাই তারা করে অবাধ্য হওয়ার কল্পনাও করতে পারে না বা মানুষ আল্লাহ তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন ইচ্ছা করলে ভালো করতে পারে ইচ্ছা করলে মন্দ করতে পারে বাট ফেরেস্তাও নয় মানুষ আবার মানুষ কখনো ফেরেস্তার চেয়েও বেশি সম্মানিত আবার কখনো মানুষ ধ্বংসের অতল গহব করে নেমে যায় এ ব্যাপারে আমি আপনি যদি পড়ে নেন তাহলে পেয়ে যাবেন সময় সংক্ষিপ্ত বলে আমি আগায় যাচ্ছি তাই ফেরেস্তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য মানুষকে আল্লাহ তালা ইবাদতের যে কয়েকটি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেছেন এর একটা হলো সওম বা সিয়াম যার দ্বারা মানুষ ফেরেস্তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্যাদাময় হতে পারে আর এই জন্যই আল্লাহ তালা সবার উপরে সিয়াম ফরজ করেছিলেন দ্বিতীয় আরেকটা কারণ হলো আমাদের দেহ আর আত্মা মানুষ মাত্রই দেহ আত্মার সমন্বয়ে আমাদের জীবন দেহ এবং আত্মা দুইটি দুই জায়গা থেকে সৃষ্টি হয়েছে দেহ আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে মাটি থেকে আল্লাহ তালা মাটির নির্যাস থেকে দেহ তৈরি করেছেন আর এই জন্যে দেহটা যখন প্রাণ থেকে আলাদা হয়ে যায় মাটিতে রেখে দেই আর সবাই বলি মিনহা খালাকুম ওফিহাকুম ও মিনহা নখরিজুকুম তারাতন ওখরা দেহ তোমাকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছিল মাটিতে ফিরিয়ে দিলাম মাটি থেকে আবার পুনরুদ্ধিত করা হবে আর আত্মাটা এটা আল্লাহ তালার আদেশ সুরাই বানি ইসরাইল আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াস আলু নাকা আনির রুহ কলির রুহ মিন আমরে রাব্বি মানুষ আপনাকে প্রস্ত করে হেন বি আত্মা সম্পর্কে রূপ সম্পর্কে বলে দিন আত্মা হলো আল্লাহ তালার আদেশ তাই আমাদের জীবনী শক্তি হিসাবে কাজ করা যে প্রাণ বা আত্মা এটা ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে আল্লাহ তালার আদেশ আর দেহটা হলো এই মাটি তাই মাটির দেহ আর আত্মার মধ্যে একটা সংঘাত আছে চিরন্তন এই সংঘাতে মাটির দেহের মধ্যে আত্মাটা বিজয়ী হবে এই বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন সিয়াম বা সওম যদিও আফসুস যারা এই মাটির দেহের ভিতরে আত্মার বিজয় নিশ্চিত করতে পারে না যারা আল্লাহ তালা কোরআন আল করিমের সৌরতুল আরাফে তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে এটি একটি 
এক কঠিন উদাহরণ তুলে ধরেছেন আমি মাঝে মাঝে আঁকে উঠি স্বয়ং আল্লাহ তালা যদি কোরআন আল করিমি উদাহরণ না দিতেন কোন মানুষ এই উদাহরণ দিত তামাম মানুষ তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিত শুনুন তাহলে কি আল্লাহ তালা বলছেন যাকে আমি আমার নিদর্শন সমূহ দান করেছিলাম কিন্তু সে তা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে গেল শয়তান তাকে ধাওয়া করলো ফলে সে বিপদগামীদের দলভুক্ত হয়ে পড়ল আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে সেই নিদর্শন সমূহের কল্যাণে আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে পারতাম কিন্তু না সে তো ঊর্ধ্বাকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখী হওয়া দিকে বাদ দিয়ে জমিনের দিকে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগলো তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের কুকুরের উদাহরণের মতো যদি তুমি তাকে উত্তপ্ত করো তবে সে জিব্বা বের করে হাঁপাতে থাকে আবার তাকে ছেড়ে দিলেও জিব্বা ঝুলিয়ে হাঁপাতে থাকে এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াত সমকে অস্বীকার করেছে এ কাহিনী তাদের তুমি পড়ে শোনাও হয়তো বা তারা চিন্তা গবেষণা করবে তাই বন্ধুগণ আসলে এ পৃথিবীতে সবাই নিজেকে মানুষ বলে দাবি করে না কেউ কেউ মানুষ আর কেউ কেউ এই কুকুর বা কুকুরের চেয়ে অনিকৃষ্ট আর এই উদাহরণটা স্বয়ং আল্লাহ তালা যদি না দিতেন কোন মানুষ বলতো পৃথিবীর সৃষ্টি সব তার বিরুদ্ধে স্থান দিত সতর্ক হওয়া উচিত হ্যাঁ এই যে দেহ আর আত্মারই দ্বন্দ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এটা চিরন্তন সভ্যতার ইতিহাসে এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের কারণে আমরা দেখতে পাই অনেকেই দেহ আত্মার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে নতুন আরেকটা জিনিস তৈরি করে তার নাম বৈরাগ্যবাদ পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে দেখবেন অনেক বৈরাগ্যবাদের বাস্তবতা পরিবার ছেড়ে দেওয়া সংসার ছেড়ে দেওয়া দুনিয়া ছেড়ে দেওয়া না ইসলাম এটা বলিনি বরং আল্লাহ তালা সৌরতুল হাদিদের সাতেশ নাম্বার আয়তে বলেছেন আমি এটা তাদের উপর ওয়াজিব করিনি কিন্তু তারা আমার সন্তুষ্টির জন্য তা অবলম্বন করেছিল কিন্তু তারা যথাযথভাবে পালন করেনি সুতরাং দেহ আত্মারই দ্বন্দ্বের বাস্তবতায় আমাদের প্রত্যেককে আত্মাকেই বিজয়ী করতে হবে তবে দেহকেও পরাজিত বাদ দেহকেও বাদ দেয়া যাবে না জেনে রাখা উচিত দেহ আর আত্মার সমন্বয়েই আমরা মানুষ তাই আমাদেরকে দেহ আত্মাকে দেহের জায়গায় দেহ আত্মার জায়গায় আত্মা দেহের মূল্যায়ন আত্মার মূল্যায়ন প্রত্যেকটার মূল্যায়ন যথাযথ রেখে তবে হ্যাঁ আত্মাকেই মন আর প্রাণ তথা হৃদয় তথা আত্মা তথা রূপকে বিজয়ী করার দ্বারাই চলতে হবে সব সময় দেহের প্রয়োজন মিটানোর চেয়ে আত্মার প্রয়োজন মিটানোকে অগ্রগণ্য করতে হবে এই জন্যে ইসলাম সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আমাদেরকে উপহার দিয়েছে দেখুন আবা সুফান তালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর এর মহত্তম মূল্যবোধ তৈরির জন্যে বাস্তব উদাহরণ হিসেবে পাঠিয়েছেন আম্বিয়া আলিহিমুসালামকে দেখুন মানুষের দেহ আত্মা এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ককে কুতপবিত্র করেছেন সকল আবিলতা ও পাঙ্কিলতা থেকে 
সকল নবী এবং রসুলগণ সেই সাথে মানুষকে আম্বি আলিহিমুসালাম নতুন ভাবে প্রস্তুত করেছেন তার জীবন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উন্নত নৈতিকতা মহত্তম চরিত্রের মাধ্যমে তারা মানুষকে করেছেন জাগ্রত জীবন্ত এবং যে মহান দায়িত্ব দিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তারা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এই তিনটি কাজেই প্রত্যেক নবী তার নবুয়তকালীন সময় আঞ্জাম দিয়েছিলেন যুগপথভাবে একটি ছিল ইবাদত আরেকটি ছিল দুনিয়ার নেতৃত্ব আর ইবাদত এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের সমন্বয়ে ছিল খেলাফত দেহ আত্মার মিলিত ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি ব্যতীত খেলাফতের এই গুরু দায়িত্ব পালন করা মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় তাই মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মানব জাতির আধ্যাত্মিক তরবিয়তের জন্য নাজিল করেছেন সিয়ামের বিদান দেখুন চতুর্থ কারণ সিয়াম আমাদেরকে আল্লাহ তালার চরিত্রে চরিত্রবান করে পুরনি কেরিম আল্লাহ তালা বলেছেন সিবাত আল্লাহ ওমান আহসান ওমিন আল্লাহ সিবা নবীজি মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লা স্পষ্ট আদেশ করে বলেছেন তাহাল্লাকু বে আখলা কিল্লা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও আর আসলে মানুষ যদি আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হতে চায় এর একমাত্র কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনা সিয়াম কারণ আল্লাহ তালা তার ক্ষুদা নাই তৃষ্ণা নাই তার মা বাবাও নাই তিনিও কাউকে জন্ম দেননি ইমাম আল গজালির একটি উক্তি রয়েছে আপনারা দেখে নেবেন তারপরে পঞ্চম মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগ্রত করা দেখুন যদি আল্লামা ইবদুল কাইমের ভাষায় বলি তিনি বলেছেন সিয়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে মুক্ত করা এবং জৈবিক চাহিদা সমূহের মধ্যে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করে চিরন্তন জীবনের অনন্ত সফলতার স্বর্ণ শিকড়ে আরোহণ করে ক্ষুদা পিপাসার কারণে জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছাতে ভাটা পড়ে পশুত্ব নিস্তেজ হয়ে যায় মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় আর দারিদ্রপ্রীত অগণিত মানব সন্তানের অনাহার কৃষ্ট মুখ তখন তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেগ করে অন্তর বিগলিত হয় মহান রব্বুল আলমিনের জন্যে ষষ্ঠ কারণ সিয়াম শয়তানের সকল পথকে রুদ্ধ করে দেয় আমরা সবাই জানি মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল আমাদেরকে জানিয়েছেন সিয়াম মানুষের জন্য লাগাম স্বরূপ আমি আমার ভাষায় বলি সেলফ কন্ট্রোল অর্থাৎ নিজেই নিজেকে ব্রেক দপতে পারার যোগ্যতা অর্জন হয় কেবল সিয়ামের মাধ্যমে হবে না কেন কারণ একদিন দুই দিন নয় কথাই বলে অভ্যাস তিন দিন কর্মে হয় আর আল্লাহ তালা একটা মাস উনত্রিশ দিন অথবা তিরিশ দিন দিয়েছেন একেবারে চোদ্দ বাংলাদেশ এখন আমরা প্রায় চোদ্দ ঘন্টা সতেরো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা পৃথিবীর অনেক জায়গায় তেইশ ঘন্টাও কি করছে হালাল বৈধ জিনিস আল্লাহর নিষেধ তাই বিরত থেকেছে যে ব্যক্তি চোদ্দ ঘন্টা সতেরো ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য বৈধ কাজ থেকে বিরত থাকে কেন নয় সারাটি জীবন অবৈধ থেকে বেঁচে থাকবে আফসুস বুঝে না অনেকেই মানুষ রুজা রাখে তাই খায় না পান করে না আমাদের সমাজে এমন অনেক আছে নবীজি তাই বলেছেন রোববা সা ইমিন লাই সাফি সৌমি ইল্লাল জু ইউল আতাস অনেক রুজাদার আছে তার রুজায় ক্ষুদা আর তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই নাই নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে দেনাও রুজা হলো ঢাল স্বরূপ ঢাল আর ঢাল মানে যা ব্যক্তিকে আত্মরক্ষায় সহযোগিতা করে কিন্তু এই ঢাল রুজা নষ্ট হয়ে যায় ব্যক্তি যখন যথাযথ না বুঝে নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বলে দেয়া এই বিষয় আমরা অনুধাবন করব রোজাকে ঢাল হিসেবে এবং অবশ্যই রোজার দ্বারা নিজেকে কন্ট্রোল করার যোগ্যতা এবং শয়তান থেকে নিজেকে হেফাজত করে মানুষ হিসেবে আল্লাহর গুলাম হওয়ার চেষ্টায় আমরা ব্রতি হব আল্লাহ কবুল করুন আমিন সপ্তম কারণ কালবের ইসলাহ এবং চরিত্রের সংশোধন আসলেই সিয়ামের কল্যাণ আলোচনা করতে গেলে এইভাবে বলতে হয় মানুষের শারীরিক ও আত্মিক শক্তি হেফাজত করার ক্ষেত্রে সিয়াম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপসর্গ থেকে 
মানুষকে সে রক্ষা করে পাশবিক চাহিদার প্রাবল্য যা মানুষের স্বাস্থ্য ধ্বংস করে দেয় এর থেকে মুক্তি দেয় দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য সিয়াম যেমন উপকারী পবিত্র জীবন যাপনের লক্ষ্যও তাই সহায়ক তারপরে সিয়াম আমাদেরকে তাকোয়ার গুণ অর্জন করে আর দিতে সাহায্য করে জেনে রাখা উচিত আল্লাহ তালা কোরআন আল করিমের সৌরাতুল বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে বলেছেন ছয়টি কাজের দ্বারা একটি গুণ হয় ছয়টি কাজ আল্লাহ বলছেন কোরআন হুদান লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিন কারা বিশ্বাস করে পঞ্চম কোরআনের আগে যা নাজিল হয়েছে তার উপরেও যারা বিশ্বাস করে আর ষষ্ঠ বিশ্বাস করে ছয়টি কাজ করলে একটি গুণ হয় এর নাম তাকুয়া অপরদিকে একটা কাজ করলে এই রিজাল্ট হয় এর নাম সিয়াম সিয়ামের দ্বারা তাকুয়া হয় যেখানে ছয়টি কাজের দ্বারা তাকুয়া হয় আল্লাহ তালা বললে আল্লাহর কথায় কিন্তু তাকুয়া মানে কি দেখুন কুর্তুবি তাকুয়ার সংজ্ঞায় বর্ণনা করেছে একদিন মুসলিম জাহানের খেলিফা ওমর বিন এল খাত্তাব যখন অর্ধেকটা পৃথিবীর শাসন করতা আরব মায়ের সন্তান তিনি বয়বৃদ্ধ অভিলেখক সাহাবি যাকে আদেশ করে তিনি তারা আবির জামাত শুরু করিয়েছিলেন মদিনার মসজিদে নবাবিতে সেই উবাই ইবনু কাবকে উমর রাদি আল্লাহ প্রশ্ন করলেন তাকুয়া কাকে বলে উত্তরে উমর উবাই ইবনু কাব রাদি আল্লাহ তালানহ প্রশ্ন করলেন আপনি হে উমর ইবনুল খাত্তাবরাদি আল্লাহ আপনি কি কখনো এমন কণ্ঠ কাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন যা তিন দিক থেকে কাটায় বেষ্টিত উমর রাদি আল্লাহ হা খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য আমি অনেক দিন এমন তিন দিকে কাটায় আবৃত কণ্ঠ কাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছি হবে না কেন কারণ আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের উমর ফারুক নামে বিখ্যাত কবিতা রয়েছে উমর ফারুক কবিতায় নজরুল বলেছেন আজ উমর পন্তি পথির দিকে দিকে প্রয়োজন পিঠে বুজা নিয়ে ফারি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপন উষর মরুর অনাবাদি মাঠে ফলাবে ফসল যারা দিক দিগন্তে তাদেরই খুঁজিয়া ফিরছে সর্বহারা আসলে উমর অনেক দিন এমন কণ্ঠ কাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন সমাজের সবাই থাকবে মিথ্যুক আমি থাকবো সত্যবাদী সবাই ঘুষকুর আমি ঘুষ খাব না সবাই সুদকুর আমি সুদ খাব না সবাই অসভ্য আমি সভ্য অর্থাৎ সবাই যেভাবে আমি তাদের সাথে গা ভাসিয়ে সমাজ খারাপ ও ভালো কি চলা যায় এই কথা যে বলে সে তাকুয়া বুঝে না বরং সকল অন্ধকারের ভিতরে আমি লাইট হয়ে জ্বলবো এর নাম তাকুয়া এই গুণ অর্জনে আমাদের প্রত্যেককে বাস্তব হাতে কলমে গঠন করে শ্রিয়াম শুধু তাই না সুন্দর জীবন গঠনের জন্য শ্রিয়াম আমাদেরকে সহযোগিতা করে এইভাবে যে কেমন করে আল্লাহর আদেশ পালন করব তা শিখায় কেমন করে আল্লাহর নিষেধ থেকে বেঁচে থাকব তা শিখায় কেবলমাত্র ইসলামী আমি প্রবেশ করব যা পূর্ণাঙ্গ তা আমাকে রোজা শিখায় পশুত্ব থেকে আমাকে আলাদা করে দেয় ফেরেস্তাদের চেয়ে উন্নত জীবনের অধিকারী করে আমাকে দেহ আত্মার দ্বন্দ্বে অহির আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি অর্জনে আমাকে সহযোগিতা করে আখলাক এলাহি অর্জনে সহযোগিতা করে শয়তান আর তার প্ররোচনা থেকে আমাকে মুক্ত রাখে কালবের পরিচ্ছন্নতা অর্জনে রোজা আমাকে সাহায্য করে চারিত্রিক সুষমা দিয়ে আমাকে সত্যিকারের আদর্শ মানুষ বানায় আমার আপনার মধ্যে তাকোয়ার গুণ তৈরি করে দেয় তাই আসুন বুঝে রোজাকে অনুধাবন করে রোজাকে জেনে শ্রিয়াম যথাযথভাবে জেনে পালন করি আল্লাহ তালা আমাদের সব্বাইকে কবুল করুন আমিন হাদা মাহিন্দি ওয়ালা আলমিন্দ
علیہ توکلت و علیہ علیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ